Unamaanisha nini kusema uko vizuri? Niambie tatizo ni nini? Tatizo ni mume wangu. Mume wako? Mume wangu anabadilika sana sasa hivi. Arudi nyumbani, achi matumizi. Hivi ninavyokuambia, tokea jana ameondoka. Ajache hela kula. Hajanipigia simu kuniuliza umelalaje? Umeamkaje? mpaka muda huo. Asiye chochote kinachoendelea kuhusu. Ndio maana unaniona niko katika hali hii. Pole shogamu. Vipi yeka kupigia simu au ulimpigia simu? Simu yako ngwai na salio. Pole shogamu. Au ni salio? Pole shogamu lakini usiwazi sana ama kwa kawaida tu. Kila kitu kitabadilika. Asante mimi nisaidie basi simu yako. Kuna mtu nataka niongee naye. Simu yangu mimi haina sali. Magreti mwana kwa Mungu. Sasa sasa hivi umetoka kupiga hapo umeongea na mtu. Na kuomba mimi tena unaniambia simu yako haina sali. Jamani, si nishakwambia haina sali hiyo. Hebu naomba acha mambo yako. Jaribu kama itakuwa imebaki sali hiyo kidogo. Jaribu kama Takwa sali yo kidogo. Magi, unamiliki namba mme wangu? Magi, wetu namba mme wangu? Amina, afikia mwajua shemeji kuna sikuwa likutafuta aku kupata kabidi anipigie mimi lakini mimi nikamwambia sipo na wewe nikaamua tu ku save namba ya shemeji kwa hiyo kuna ubaya ku save namba ya shemeji kwa hiyo kaamua ku save bila kunipata taarifa mimi mwenye mume wangu si ndio nili save tu shoga yangu lakini kwa sina hata mawasiliano naye tokea siku ile vile utafuta si binadamu so vibaya saa hakuna ubaya Vipi? Namba yenu ataipatani asante. Hai. Usiwazi lakini sasa shoga yangu. Wanaume tu ndio alivyo. Makosa madogo madogo tu hayo. Natumaini kila kitu kitakuwa sawa, sawa. Sawa ataisha. Asante na yeye kwa namba ya shemeji yako. Eh? Kipo, tetezo soo chuba kwa kufikia. Anakuja hapa kwa hale masalaki ya chuo. 
Salifaulu ah. kudare samu ndo nabidi ah. aje uku asikilizie. Ah, ndiyo. Nasi ina shida. Kikubwa ya kifika, muandalia simu yaka kupumzika, pumzike vizuri. Wasisemi mbwana masimeju ya nukua nukua ujue. <laughs> Mima mbwana chuo chuo kikuli misi ya juu. Mina chuo mimi chuo madwasa. Madwasa kwa nime soma pale kwa shemtambo pale. Kwa shemtambo kifinisho tunangekea kwenye madufu. Kwa hivyo nikapata mchumba mwomo kwenye madufu. Kwa hivyo wewe kikubwa muangalizia mazingira wa vizuri. Mweke sawa. Mini sinarudi jioni. Mm. Takuja kuona naba. Aya ah, sawa. Alafu nime sawa. Mwambia uwe mpangaji yo. Uwe mpangaji yo uwa kiki uwe mnene yo. Eh hey, bonge, mwambie akupe pesa yangu mwezi unamdai. Sasa yule mume wangu bora ukakuja kuongea naye mwenye si unamjua alivyokuwa mtata tanza kunishushua. Wewe ndio mwanamke mwezio unaweza kuzungumza naye. Mwambie mwenye anataka hela yake. Yeye anajua hivi mimi nyumba nimetengenezaje mke wangu kweli? Ajui. Anajua mimi mchanga nimepataje lolo la mchanga? Ajui. Anajua kichi nimepataje? Atajuaje sasa. Anajua bati nimezipataje? Hawezi jua. Sinyenge zambu nimepataje? Ajui. Milango nimepataje? Zote ajui. Flo ni mtengezaji mafundi malipaje flo? Ajui chochote. Eh? Ajui. Mifuko simenti mepataje? Ajui. Laba nimetoa? Nini? Najua mimi sasa ndio maana sitaki ajue kama nimefanyaje mimi nipata vitu vipi. Sitaki ajue mimi vitu nimepataje. Mwambie anipe kodi yangu. Haya basi leo usichelewe. Sawa. Sawa. Benzi amekuwa ni uongo. Nambia mzangu, naona leo mapema, ulikuwa? Mm, mapema hii mambo asha kuwa mengi. Vipi mm. na hicho kikoba mtoko? Shogia mkumekucha tena, mana hali yangu wa saivi ni mbaya kichisa. Naenda hapu nyumba pili kumwachia, sinajua tena. Na kutafuta mda mrefu, mana na yo mundani sikuizi upakai kabisa, unaingia na kutoka. Yani kutafuta kwa kwa kumulikuwa na tochi. Bola nimekuwa na hapa shogia mkupe ujumbe wako. Shogia mkumjini hapa, kutafuta na bila tarifa. Tuita itakuwaji. Na ujumbe wako mwaya. Mm-hmm. Baba mwenye nyumba na kwambia nataka kodi yake. Kodi? Eh unashanga wili kodi. Makubwa. Iyo kodi ni kupewe au? Ukinipa mimi, ukimpa yeye. Vyovote vile sawa ilimladi tu uumetua yu pesa. Shodi yangu funavonio na hapa. Ali yangu mbaya. Tena mbaya kabisa. Sina shimi mimi ya umundani. Hamsini nyekundu sina. Hapa nafono nda kuomba chai nyumba apili. Kwa hiyo weka mambie sina. Iyo una atamia ndo unavueta kutuchanganya. Kusabu sisenye tuna matateso kibao. Mdogo wangu anakuja. Anataka kuenda chuo. Tunaitajie iyo ela. Hivi saivi mwezi wa tatu wa ujelipa kodi. Unategemea sisi taishiji. Senye tunategemea iyo kodi yako. Kwa hiyo weo umetuma ume agizu. Mana kepo sijui. Nime kuambia kwa mba. Alie kutuma mbishie jibu. Mambie kwa mba. Sina, hata shimia. Mbona mna uruma? Nikiono si wapi mi? Lakini hilo sina shogi yangu. Hapa niyona kama unavuniyona umundani. Sijia sina mwanambe, sina buwana, sina hawara. Sina mtu yote ambayo nisaidia. Nipo mi mwenyewe tu kama unavuniyona. Kwa mambo yangu wame kwa magumu. Kwa ni achineti kwa nangadange dange nkipate na fenyeje. Mita kupeni. Eh? Tumesha kustamilia sana. Mwezo wa kwanza tumekustamilia. Mwezo wa pili tumekustamilia. Sa hivi mwezo wa tatu. Hivi chukulia mfano ungekuwa ndo wewe. Ume, umejenga hii nyumba. Alafu sisi ndo wapangaji wako. Tuje tuishi kama wewe unavoishi munda ni kwe. Tuongeza. Kwa we kuweza. Nona mambo asha kuwa mingi. Kama wana asha gangu nikopeshi. Kwa hiyo kuna haki ya kukamia zimi tatu kwenye mba mtu bila kumipa kodi. Kama Sayo? mtu hana inawezekana kabisa. Ndo sina kwa ni mwezi kunistamilia. Miku siku nshio kwa dangala kwa mba chozi kwa pesa enu. Weka mambie tu. Mie saivi sina aliangu ngumu. Kwa mfano sisi tunge kwa atuna 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 we ungepata nyumba kuja kupanga. Sindia? Minaona wewe kuna kitu na kitafuta. Kama na chokitafuta kwa mambie hakipo. Au na kwambie hakipo. Mini na chokisema ndo hicho sina. Kama mtanifukuza haya na mkinifukuza sheria mizi mitatu. Na nipa mizi yangu mitatu na kana tafuta chumba vizuri sijapata na kama mingini. Opo, kwa mambie vwa, kampeleke tarifa, vizuri tu, iwe zika na vwa, mambie ye, haa, na, ah, nona kama tuwele wani. Aya mm, niliajua, ya niwe ni mkolofi sana, mkolofi, ya watu kulipa utaki, sa sikiliza, mimi na wewe naona tumemaliza niya hapa, omsubirie mwenye mwenye nyumba, ndo utakuja kujua na nae, mana nyinyi ndo mshazo ya na kukolofisha na mdaote miu kukolofisha na watu staki. Mwenye ndo nani? Mwenye mwenye, na siye pia wenye. Ie ngupo wataki nyumba kupangisha watu siyange, kaa ye mwenye, anajua pesa sinautu kuja kuja tu, nantaka ni kutane nani, kikuna nani tu. 
kiteleweka nyumba zenyewe za urithi kwanza umeniharibia hata mudi yangu mtu nje ananiuma vya mapenzi yamekuwa ni uongo mapenzi wamekuwa ni waongo kwa simba cha nafiki mapenzi wamekuwa ni marafiki ya familia tarudi nimelichana nakwambia wewe basi ame mke wangu nimekosea nilipata nazarula anasema eti nilikosea kama mapenzi ushanifunza mambo mengi kibao wewe na yeye unaibiwa so mchezo mtoto anajua mtoto fundi niambie mdogo wangu wewe usinichekee nakubadilikia umeondoka mazingira mtano umeona watu wafanya wewe umeondoka nimekwambia kabisa kama unaondoka fungua weka chini pale. Fungua umeondoka nao sasa ndo maana gani? Sasa mimi nijua utaribisha hizo. Unajua kiguna nje. Ah nipe ufungua. Bwana mpe hiyo fungua. Tu mimi sasa hizi jua akali na mambo yashakuwa mengi kichwani. Mpe nimefua zile ngono ambazo sidikuzianua na ukunje. Sawa. Ah poa baadaye. Ah. Ila ngozi zako sitoi. Sasa ni utemba mimi ufuria ngozi zako. Zako zako sitoi. Nishakwambia nguo zako sitoi. Poa baadaye basi. Na sipiki leo. hivyo Nadhani kila kitu unakiona hapo unajifanyisha tu uongo kila unaona na unajua Sawa dada ila mimi ninachokushauri Usije tu ukafikiria kumwacha chemeji yani kuomba talaka Sije ukafikiria kwa sababu huwezi jua huyo mtu ambaye utaenda kukutana naye huko tena Inawezekana akawa ana makwazo mengi kuliko hata ya chemeji Ni bora chemeji utumesha mzoea anaondoka lakini anarudi. Alafu ile sala lako la kwenda chuo ndio nalifuatilia. Usiona nipo kimya kuna ile langu fulani hivi kwenye kikoba nikishaichukua ile nitakuchukua tunaenda zetu mjini tutachukua mahitaji yote. Na shemeji yako japo ana mapungufu mapungufu yake hayo na visa visa vyake lakini na yeye yupo pamoja na wewe. Unasikia? Ndio. Sawa dada mimi nimekuelewa ndo maana mimi najifunza kwa kupitia kwako wewe na shemeji ili baadaye na mimi nifanye chaguo lililokuwa sahihi eh ukasoma uje unisaidie mwae shemeji hapa kisumbua tu nakimbilia kwako uh <laughs> sijali dadangu basi malizia kuosha hivyo vyombo hapo maana vyombo zenyewe viwili vya kwako peke yako na bado utaanza kuhangaika nazo mpaka muda uende amna na malizia tu dada hapa haya ngoja mimi nitaendelea na shughuli nyingine ndani unashida mdogo wangu umeshaanza kumpeta nini nataka kuongea naye tu mara moja watoto wa mtani tena msione mdogo wa mage mweupe mtoto ngali ngali macho yanawatoka watoto wa kike nyie hapana mara moja tu niongee naye mimi naondoka kwani namba zake una 
amna. Nina maongezi naye tu kidogo. Maongezi gani hayo? Kawaida tu, unajua si vijana. Nikutania. Sasa mashemeji kwema. Asante. Umetaja medi? Amna shemeji. Ah. Eh. Shemeji. Eh karibu shemeji. Asante jambo. Poa, shikamu shemeji. Ba. Karibu shemeji. Asante sana. Mke wangu vipi yupo huko? Hapana mke wako aje yatokea asubuhi huko. Mhm. Eh. Sasa. Karibu shemeji. Ah ina shida basi. Hii sinatoka hii. Eh inatoka nyosha tu moja kwa moja. Moja kwa moja eh? Eh. basi. Kama atakuja mtamwambia mimi nimesharudi nyumbani analetea funguo. Ah usijali shemeji yangu eh. Pole shemeji. Ah ina shida ni unajua pale kazini kwangu pale na kaa kidogo karibu na kioksi pale naweza vinibu. Kwa hiyo nikaboost kidogo. Pale samee jamani. Eh. Bona chika sana. Amna nimefurahi tu mashemeji kugongana kwangu leo. Hicho ndiki kicho kinachonifurahisha. Aya poa mimi naenda. Akija ushoni mwambie Vanessa alikuja. Aya karibu mwa mdogo wangu jisikie upo nyumbani. Aya Kiswahili. Aya. Leo mambo Sikia mtu mzima kuaibika ndo leo. Mchana kwe upeju wala utosi. He mungu mimi. Zamuizi ya rubaini. Ndo kwanza namba moja. Nakuona mlembo. Bebe. Pa shuko poa. Iko poa. Mba subu ya subu. Ha. Sijia subu ya subu ya mchazi kwa anayo ni kuta. Ni mtena? Na mtena ni mizito. Mage, shemeji yako. Shemeji yako saidi ya nisumbua sana. Hamebadilika kupita unakofikilia. Nyumbani ya ludi. Na akiludi ya ludi kwa wakati. Hivi ni nafekuambia mpaka ni mekuja hapa kwa koi. Asubui. Tokea jana alivyondoka subu ya jana yani mpaka hii leo sijamuona kila nikilala nikikuku kanasema atarudi hapa wapi atarudi hapa pale wapi mpaka saa hizi hajarudi ni kwa nini shemeji amebadilika hivi hapo mwanzo hakuwa na, na tabia hii ni nini kimemkuta hasa Emi mwenye hata selewe. Kubadilika mebadilika pakubwa tu. Emi selewe hata kidogo inafikia tuwa na unaindua inaelekea kunishinda. Inaelekea kunishinda kabisa kwa hivi vitu vina vio endelea. Kwa hivi umtia. Lakini shoge angu kuondoka kwenye ndoa uongo. Ilo misijali ya fiki kabisa. Wevu mindi ya tu. Kula kitu kitakuwa sawa. Una kukoma shoge angu na kukoma kwa kini. Kila siku na koma na sema hoja ni vumilie labda atabadilika leo atabadilika kesho atabadilika kesho kutwa kadri siku zinavyoenda ndio mambo yanazidi kuwa makubwa yani ndio kwanza mkoko unalika maua kwa sababu zamani alikuwa anachelewa kurudi ile leo ndio kiboko ndio ajarudi kabisa mimi navumilia navumilia vipi mage mambo yananizidia mimi amna usikate tama bado mdogo sana Uwe vumilia. Muite mumeo, mkalishe chini. Muulize ni kipi kime kukuta. Au kama utashindwa ilo, minta muita shemeji, nita kaanae chini. Na nita mwambevu anavufanya so vizuri. Mina tumaini atabadilika mvumilia japo siku tatu tu. Mkwa kuvumilia, ndo nina kukufikilia mimi. Yana unikuta kwenye ndo angu makubwa. Mume ache la kula. Anarudi muda na utaka. Yaani akiwa ikurudi, labda saa sita usiku ndo amewa ikurudi. Muda wake saa 8, saa 9. No, mambo kama yao yanavumilia vipi? Ungekuwa ungeweza kuvumilia sawa ndo nataka ndoa. Kweli ndoa yangu naipenda, lakini kwa mambo haya mimi nimeshindwa. Usijali udugu. Mimi shemeji ananielewa sana. 
nitaongea naye na hataelewa lakini kusema swala la kuvunja ndoa hilo misilia fiki eh kwa sababu hata wazazi wetu walivumiliana tokiwa kwa miaka 18 huko hadi sasa wana miaka 60 wamevumilia kwenye ndoa sila ya mwanamke ni ndoa shoga ukisema leo uvunje ndoa wewe ukitoka wenzio anaingia sawa mama vumilia mwanamke pambania ndoa yako hakuna kinachoshindikana chini ya jua sawa ngoja niendelee kuvumilia labda ipo siku utabadilika sawa mama wangu mimi na tumeisha mimi jitabadilika au kuna mambo ya mchangaya labda kwenye familia au kwenye kazi Mwite chini na umuulize mumeo kistaarabu kimaaba. Ataelewa hmm? tuna atabadilika. Nimekuelewa. Kwa njitahidi niendelee kukumilia. Kila kitakachoendelea nitakujulisha. Ah epo mwanzi ndo asubuhi ndo kwanza napiga deki hata chai sijabandika. Mimi hapo kwangu nimekurupuka tu sijafanya chochote ngoja niende mwae. Ah epo mtakuwepo kuwepo sana hapa ndio maana sasa hivi nipo kama unapika basi pika mambo mengine yaendelee au unasemaje hata usijali penjo wangu mmm muda wote unapoteza sana ukiwa kwangu najua mmm mm, yani ile ile kuna nyumba ito wa hapa hapa wa hapa hapa wa hapa hapa wa hapa hapa ila unajua mimi na mkeo ni marafiki sana sana hivi siku akija kujua itakuwaje ah kija kujua anaambiwa tu kwa sababu mimi ni muislamu natakiwa sasa hivi niwe wanawake wanne lakini nitaanza na wawili wanawake mtakuwa wewe nitamwambia tunataka nichukue mke wa pili shoga yako wewe ila haezi kukataa ila ataumia sana akisikia mimi ndo ninatembea na wewe na unataka pia kunioa mke wa pili mwanzaishia atakubali mimi natumaini haezi kukubali kwa sababu atakuwa takataka 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 lakini atakubali tu takataka hmm, takubali tu si jambo la heri na kingine mm. mimi naumia sana kwa sababu anakujaga kunalalamikia ulali nyumbani umwachi matumizi wewe Mungu sasa ulali nyumbani na alama mabanda ya video na alama ya mabaa ah wewe Mungu kuna mambo mengine si unajua bwana nyumba ndogo ina nguvu mbona mwingine kwa gaka kwako huko haya jitahidi kubadilika umwachi na kitu na huku kijana cha kitu hivyo sawa nitafanya fanya mazoezi haya <laughs> kidogo kidogo ndo mwendo sawa sawa sasa hapo mm. bwana atakuja kukuta na shomali yule mdogo wako afu mdogo wako nyao kana kama kama roho yake nyepesi yule anaweza kaenda kusema kwa simele hapo twende ndani bwana tutengeza mm. samaki kubwa nakula ugali huko tuna shebu 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 wanapokula kisha kula ugali tu shebu sawa vipi kuhusu haya mazingira ya chuo maana tangu nikuulize ujue uganipa detail yote bado naendelea kusubiria nasubiria wataniambia alafu kwambie kitu basi kwa nini Tusimwambie mtu. Mm, niambie. Dada yako anatembea na shimeji yangu mimi. Yaani unamaanisha dada yangu mimi? Ndio. Anatembea na shemeji bado sijaelewa shemeji yuko ngu mimi au shemeji yuko kwa wewe bado sijaelewa vizuri. Hebu nieleweshe kwanza. Dada yako wewe hapo anatembea na mume wa dada yangu mimi, shemeji yangu mimi dada yako anatembea naye. Ani una evidence yote. Yaani mpaka nimekuja hapa na kuambia na ushahidi. Yaani kila kitu mimi najua. Lakini dada naye atakuwa anakosea. Ule si rafiki yake wewe. Ila usijua ukamwambia. Okay, lakini naye ni kwambie kitu kimoja, sawa? Kwa mwenyewe kwa sasa hivi unataki kuingilia hayo mambo. Kwa sababu kama ukiingilia hayo mambo inawezekana ikaonekana wewe ndio mnafiki 
na mambo ya chuo kaishia njiani. Sawa. Sawa. Na ndio maana mimi nimekwambia tu wewe kwa sababu na kuamini. Sitaki kuyangilia kwa sababu nataka nitimize la kwangu tu. Kweli kabisa kwa sababu mwenyewe unafahamu kabisa kwamba kuna vitu wanatakiwa wao wafahamu. Unapoambia inawezekana ika kuna labda ugomvi umetokea sawa. Eh lakini hata hivyo labda uje atakuwa anakosea sana. Kwa sababu ile ni rafiki yake. Yaani kama ni kweli anafanya hivi atakuwa anakosea sana. Okay mambo mengine bwana tuachie wao wenyewe. Ila na kuomba tena nasisitiza tena sawa. Sitaki uyaingilia hayo mambo. Sawa. Kwa sababu ukiangilia tu hayo mambo ndoto zako, masomo yako ndio atakuwa shesha njiani. Bas saa mimi wale sababu nimeondoka pale nyumbani dada hayo. Poa bas fanya hivi bas baadaye mazingira. Unileta hata msosi wa nikipasi kidogo. <laughs> Nitaangalia. Naweza nikaja au nisije? Simuje hapa nyumbani kwenye mazingira hayo. Bas poa. Hivi dada. Dada. Hivyo una akili gani wewe? Nakuuliza wewe una akili gani wewe? Hivyo mdogo wangu umechanganyikiwa siku hizi eh? Unapuliza siku hizi na kuuliza au ni moto unakuchanganya huko kichwani. Utoke huko utokako uje uniulize mimi na akili gani? Ujui kama mimi na akili gani dadako eh? Siku... Mimi nimechanganyikiwa. Siku hizi vinibu vinakuharibu mdogo wangu. Mimi nimechanganyikiwa mimi. Hivyo unatoka huko kwa mizunguko yako bila hata salamu unakuja kuniuliza na akili gani? Ujui dadako na akili gani? Sikilize nikwambie sawa. Eh. Nisikiza nikwambie. Tena nazo ila leo lazima nikuchana. Yaani hii umefikia mwisho. Yaani umefikia kitu ambacho mimi siwezi kukivumilia hata siku moja. Yaani wewe kutembea na, na mume wa rafiki yako? Wewe kabisa kutembea na mume wa rafiki yako? Ifo umechanganyikiwa. Mdogo wangu unachekesha kweli ya. Hata unachekesha umati. Mume wa rafiki yangu mume gani wewe rafiki yangu mimi? Mume gani rafiki yangu mimi naitembea naye? Kwa unajifanya ujui, unajisahaulisha, si ndio? Sasa wewe anakupa gazeti la mchana mchana amekosea magazeti yanatoka ga asubuhi. Sawa eh? Sasa nisikilize. Hizi haya mambo yote nakuja kumwambia Shemu. Kwa sababu mbona uko vizuri tu Shemeji? Shemeji bigi uko vizuri tu au tatizo kwa sababu anakula vinigu, sawa anakula vinigu vyake huko, lakini akirudi hapa yuko vizuri. Na anazingatia mazingira msosi yote hapa naika sawa. Lakini wewe ndio unajifaa unajichatua, si ndio? Sasa unisikilize tena kwa umakini. Yule unayemwona mgaigai ndo anakulisha hapa ndani. Sawa? Na yule mwenye tumbo kama mfuko wa sadaka ana lolote wala chochote. Tena usije hata siku moja ukaniraukia raukia bila sababu za msingi. Sipendi. Dada na wewe tulia. Sasa nisikilize. Tena unisikilize vizuri. Sawa? Mimi zipigo sizipendi. Ndio maana leo nimeamua tu kukanyagia kwa sababu zipigo mimi sizipendi. Usinitulize mimi dadako utabeba vilago vyako sasa hivi uondoke. Dada, unajiona unaniboa una sana, unaniboa akili yangu na iconfuse kishenzi. Kama unaona nakuboa, beba vilago vyako, kapangishe geto uishi. Kwani mimi sijui kama unatembea na mdogo wa rafiki yangu? Sijui. Afu yule mwanafunzi. Nisikilize dada, sawa? Hmm. Kwanza naanzia hapo hapo kwenye sijui kuchukua vilago vyangu niondoke, hapo utaondoka wewe mimi nitabaki. <laughs> Kwa sababu mimi ndo mtoto wa kiume na mimi ndo final say. Nikisema mimi imeisha. <laughs> Waache. Hivi unaniona mimi mpumbavu sana. Mimi ninavonyamaza kimya na kufichia maovu yako na ninakutangazia kwa watoto wazuri kwa mdogo wangu mkali ili upate mchumba muingize ndani, unaniona mimi fal. Mimi sijui kama unatembea na mdogo wa rafiki yangu. Sijui nakuuliza na mtoto yule anasoma. Sasa hapo kipi unaona ni bora? Kutembea na mwanafunzi au kutembea na mume wa mtu kipi unaona ni bora? Ambacho ukijui, siku hizi ni kushia mabwana. Upo? Tena usiniangalie hivi, yani mimi ninapokuangalia na wewe ukinkodolea macho, unajiona nitia gadhabu. Tutazinguana nyewe kwa wenyewe mdani huu. Wee, wee, tena uishia hapo hapo. Na ukumbuke mimi dada yako. Yaani ajifanye chizi hivi hivi na ninapiga simu polisi nasema natembea na wanafunzi ukanyie debe huko mpumbavu wewe. Una haya ya kuharibiana siku tu hapa.
Sasa ambacho wewe ni kipi? Please baba, mimi nimebaki nyumbani kwa sababu yako. Alafu istosha asubuhi ya leo unaniambia mimi una mali naenda. Hivi uloko unakuelekea na mimi kipi kina umuhimu? Huko kuna umuhimu kwa sababu ndugu yangu amepata ajali ya pikipiki na inapaswa niende hospitali kumuona. Hata kama maji lakini natakiwa ujali uwepo wangu mimi kwako. Hivi niambie nimeacha shughuli zangu zote kwa sababu ya wewe. Alafu then leo unaniambia una mali unaelekea. Kweli jamani, kweli. Mimi kukujali na kujali sana. Na ndo manga kwambia leo uje. Lakini imetokea emergency. Kwa hiyo mimi sifate ndugu zangu kuangalia kwa sababu yako uko ndani kweli. Sawa, mimi kuna mali naenda. Tafadhali na kuomba. Nitakaporudi nikukute nyumbani. Na kuomba sana. Nikija nikukute ndani. Ah, sawa, usijali kuhusu hilo. Eti? Kama nilivyokuambia, naelekea hospitali. Nisipokuta foleni mimi nitaikurudi ila kukiona foleni, unajua barabara zetu. Bas sawa, ila sijapenda wewe. Mimi naenda kwenye roho yangu. Ah, poa. Bibi sana. Safi. Kuna nini kutoka kuoga, unajibu mwaga vimaji. Eh. Sasa. Eh? Toka sikusogea kwa kidogo basi. Sogea kwa kidogo basi bwana. Eh? Sogea kidogo tu. Shemeji staki. Sasa nataka hadafu na kwa mvivu mvivu kama hivyo nini bwana. Muzi basi. Kuna kuna mwana nani kuna mwana. Mwana kubwa maadui. Unajua mimi wasi nidanganya chochote. Kwa sababu mimi kila kinachoendelea huko ndani mimi nakijua. Afu istoshi wewe ni mtoto mdogo sana. Kuna kitu gani kinachoendelea kati yao na shughuli yao? Amna kitu chochote kinachoendelea kati ya mimi na Shemeji. Mimi na wewe mimi ndio kwanza kuliona jua. Alafu wewe bado kinda sana. Yule ni Shemeji yako. Kuna kitu gani kinachoendelea wewe na Shemeji yako? Amna chochote kinachoendelea. Mbona tunakaa tu vizuri? Mi kuna kitu nakiona. Ila unaogopa tu kunambia. Naambie mimi nitakuwa msiri wako. Sitoweza kumwambia mtu yote huyo. Dadangu kweli hamna kibaya kinachoendelea kati yetu. Sawa. Siwezi kumforce ni ngombe kunyoraje wakati hiyo ni hali yake. Ila ungeniambia mimi ningekusaidia. Kuna kitu mimi nimekiona. Shemeji yako anakuforce kimapenzi. Naambia ukweli. Kweli au sio kweli? Hamna kitu, yani hamna kitu chochote kinaendelea kati yetu. Sawa. Mtoto akilia wembe mpe. Ukimkata ndio atajua fanya. Siwezi sikueleni. Kwa nini? Yaani zaidi sio kama zamani. Yaani nitengi kwambia tuonane taki. Yaani ndio mwingine yaani na kumis kabisa. Lakini nitaki tu kuonana na wewe. Ah, unajua ni kwambia kitu kimoja. Sawa. Mheshim sana leo. Sawa. Kwa hiyo ndio maana nataka muda wote huo nafikiria kuhusu elimu. Kwa sababu unafahamu kabisa elimu ndio ufungua maisha. Sawa. Ndio maana sihitaji mimi unifikirie sana. Ndio maana kwa nakukrash crash. Lakini sina lengo baya. Na hiyo mwenye unafahamu kama nakupenda. Sije. Kwa hiyo mimi sipendi kufikiria hivi. Mimi najua sasa kama ni hivyo kwa nini hautaki kuonana na mimi au kwa sababu mimi ndo nimekwanza ah mimi na hiyo sio tatizo 
ina kama hivyo ndivyo kwambie tu kuhusu elimu sawa mimi sikubahatika kupata elimu hiyo sawa ndio maana nimekupata wewe ambaye unaelekea kwenye elimu hiyo kwa serikali kwa kuwaidia malengo yako unajiwekea ili kwa kitu kikae sawa na hiyo mimi unafahamu kabisa sawa sawa ni kweli lakini sasa hivi si muda kwenda shule bado kwa mimi nitamani muda mwingi tu yote Mimi nafahamu kwamba muda mwingi unahitaji kuona mimi. Sawa. Lakini mimi pia sikuwa kwamba kitu kimoja. Mimi pia sihitaji mwanamke na mimi mwanamke. Sawa. Nitaji mwanamke ama ya mzee. Kwa hiyo kwa maana mimi nasimamia sana kwenye swala la kwa shule. Ili tuje kupata maisha mazuri. Sawa basi sawa mimi nimekuelewa. Mimi nataka niongoke muda umeenda. Kule dada ni mmoja anaenda kweli. Anaanza kutoka kule akaja kwa dada yako afa kanikosa. Ah basi sawa ina shida. Bebe. Kwenda naondoka kweli? Ndio. Kweli kabisa naondoka. Eh hey, ndio naondoka bas ni kesi asante haya kwa heli hapo baadaye bas haya pokea we empokea hiyo simu sema nini usipokee kwa nini usipokee hata nikipokea vindo nini sasa wewe ngoja nikwambie hiyo namba sio ya mage hiyo namba sio ya mage kwako imefikaje labda la kuulizia wewe hiyo hataka kuniulizia mimi mimi simu sina mpaka kupigia wewe mimi nilikupigia wewe siku moja nikakupigia simu nikamwambia bwana ndugu yangu wewe upo huko sio ni ndio hii mnanipigia mimi au sio hii mimi nimetoka nimetoa wapi wewe baba usaka kuniletea mambo meusi usaka kuniletea mambo meusi kabisa pokea hiyo simu na kwambia pokea pokea uongee naye pokea simu simu simekata simu simekata nifanyaje sasa simu simekata umeikata kusudi umeikata kusudi nikatoka kusudi ile ile ah tuone atapiga alafu kwa sababu atapiga ndio nakishapiga pokea na pokea eh pokea simu ah tulia pokea simu tula mshindo tula wena eh eh tula mshindo tula wena na pokea umekata umekata amekata atapiga nita mimi akipiga naongea naye Wewe mambo ya kumpa mtu namba yangu, mambo ya kumpa mtu namba yangu. Eti nimempa namba, nimempa namba. Mimi lini nimempa namba yule? Zawadi, unatoa namba. Pokea, pokea, pokea. Sindao anapiga tena mpokee. Zawadi, unatoa namba. Mpokee. Ah, tulia kimya, tulia kimya. Natulia. Mwenye ayupo samani, mwenye kaenda kuoga. Eh, ayupo. Ayupo nani leta simu? Leta simu, guys. Nimwambie si ayupo. Ayupo nani kakuulizia? Mimi bwana sijasikia alichosema, kasema kitu gani? Kasemaje yupo nani? Umekambia ayupo. Hei, naona unatibua. Wewe simu yako kwa? Simu yangu ipo ndani. Na kwa nini usikupige wewe simu yako? Ndio ujiulize kwa nini napiga kwako? Ongea shoga yako. Unaona mambo yako? Unaona. Mwambie shoga yako. Unaona. Leta simu. Mwambie shoga yako. Mwambie shoga yako mama nani? Mwambie shoga yako asipige pige simu yangu. Mimi unaona unaona kazi zima. Unaona 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 zima. Unaona simu na zima chaji. Unaona zima chaji? Unaona una simu. Mwambie shoga yako nimekuambia. Una zima kusudi. Anajua nani anahitaji vipi mimi? Unajisaulishe? Unajisaulishe? Mimi eh. Hiyo namba kwenye simu yako imefikaje? Si unijibu hiyo namba imefikaje? Wewe nikuulize wewe namba mimi ukapata wapi kinye huyu kinyankela kapata wapi? Anajitaji nimepewataje mimi? Hivi wewe mwanaume gani utosheki eh? Mimi zawadi sitosheki. Utosheki ndio. Zawadi sitosheki. Utosheki. Ah kwa kipi pale kifata? Maipsi. Na wewe ungekuwa unataka kama maipsi ungenipeleka mimi nikapake madawa ya mchina ili na mimi nina maipsi kama yale. Ndio chako mimi sina haja naye yule. Mimi nimeshakuoa wewe nimekutiza ndani. Mimi nina haja naye yule. Kwa mdede gani? Kwa kile kile kigodoro. Mimi sina haja yote nikwambie wewe. Aje unayo vizuri na ndio maana una namba zake. Kwa ile maboxi. Kwa ile maboxi yale. Maboxi unayataka. Unayataka usinge tena namba zake. Sina haja ya kigodoro. Mimi nikuchukua wewe na kutaka wewe. Eti unataka mimi wewe miaka mingapi tu nakaa mimi mpaka shule zinafanana mimi naenda ndani mwafu natajia huyu wewe. Wewe ni una haya wewe. Gifti gifti. Kutamulishwa rafiki tu leo hii mmepeana namba. Sasa nakwambia hivi nitawaonyesha wewe na yule mwezio nitawaonyesheni. Mimi ndio mara ya sana nyinyi watu wawili nyinyi. Kwa hiyo gift unanitukana mimi kila mtu nimeonesha onesha kila mtu namuonesha onesha sio kila mtu nikamuonesha onesha nimekuwa mimi onesheaji ovyo kila mtu nikamuonesha onesha nimekuwa onesheaji ovyo wewe una adabu wewe una adabu na nitamwambia mama yako kama una adabu 
Na kwambia hivi wewe nenda na namfuata yule kitereka leo mwangalie kwanza minywele yake. Jaradu mebaya, yani umalaya umekosa hatu wote umeamua kumfuata rafiki yangu. Na yule kakosa ana ume wote kaamua kuwa naye. Sasa sikiliza nitaonyesha. Pumbavu nyinyi. Eh hey, hello dada. Safi mzima. Shida shida gani tena dada? Ah. Mimi na hisi labda jioni nikishatoka mazoezini. Nitakwambia location ilipo afu tutajua tutakutana wapi. Ah sawa dada usijali. Ah poa poa. sasa yale unakuwa imekuanzia na nani na nani kidogo simu smartphone utakuwa na unafanya vitu vyako kule kule unatumia nini kwa kama huwa ile nini snapchat lakini kwa peke yako baadaye unachukua simu yako na laptop pia sababu chuo bila laptop ina mambo mengi mimi kwanza na laptop sasa afu pia na kusema na ada iko dalau cha kiana sasa Sasa <laughs> ukumbuke kabisa kwamba Aya sio makubaliano yetu tuliyokubaliana. Hata kama sio makubaliano yetu naelewa. Kwani mimi nikiingia huko ndani kwani nikipumzika afu baadaye nikaondoka kuna tatizo ah, gani? Hebu kwanza niache kwa niache. Niache. Unafahamu kabisa kwa mambo ndani mimi naishi na dada. Sawa. Dada sasa hizi hayupo. Akirudi akikukuta huko ndani. Hawezi kunikuta sasa dada kwa tambio na nani kama mimi nimekuja shoo mimi mnielewa ah, basi. Kwani sinaenda tunaenda kupumzika ah, mara moja nikiwa kana ah, 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 nikaona shoo mimi. Hebu nisikilize. Nisikilize kwa na mimi nipe nafasi ya kuongea. Sawa. Tena unisikize kwa makini. Unanielewa? Na kuelewa shumi yakini. Kwani nikiingia nikapumzika basi sikiliza. Niache huko ndani nilale weka hata nje. Sawa. Ah, okay, basi usinishike hivyo. Mbona ah. kosomo elewa lakini? Amna shumi. Ona hivyo na kwa mgumu wewe. Hebu. Okay, okay. Nisikilize. Nisikilize. Sawa. Mimi naenda kukuacha ndani ulale. 
Haina shida. Lakini amna kutoka. Tukubaliane mpaka mimi ndo nije kutoa. Haina tatizo twende. Kwa mwelewa basi. usinishike kwa hiyo shome unajutia tulichokifanya kweli? Eh ndio, kwa sababu mimi na yeye tujakubaliana hivi. Achana na makubaliano, sasa hivi sikiingia kwenye makubaliano mapya. Nisikilize, sawa. Va, ondoka. Sasa shome usifikie huko. Kwani kuna ubaya gani? Kuna baya gani? Nani mwingine anaijua kama mimi na wewe tumefanya hichi kitu? Sina tena kitu kingine cha kuongea na wewe. Va, ondoka. Mi bado bwana. Afu nabo ongea ujio miu sinishike. Sao. Namba uvae uondoki. Hapa sija kamili dali ya saizi ya katukuta hapa. Afu mazingira nye ndo shakuwa kama hivi. Aha. Staki. Uwe vaa uondoki. Naenda chowani. Nikiruli. Sitaki kuwana sura yako. Mpenzi ya mekuwa ni uongo. Mpenzi ya mekuwa ni uongo. Unajua mdogo wangu sasa hivi kila kitu kimekuwa kwa nguvu kazi ni watoto. Ndio. Sasa hivi utasikia oh yule anabana majini ni mtoto. Sasa hivi utasikia yule anakuchukia ni watoto. Yule utasikia juu kuloga ni watoto. Utasikia yule anabeba mabegi ni watoto. Watoto sasa hivi ndio kila kitu. Hata tunakaa nao sio unasikia bwana yule ofsa ni watoto. Kwa hiyo sasa hivi watoto ndio nguvu kazi. Kwa hiyo hata ulivonita ndio maana nimekuja. Kwanza unakifua. Kifua mdogo wangu nacho. Kwa sababu gani ninapokuambia nacho? Nimeshaikuendaga mimi kipindi na kipindi kwa nafuta sigara. Nivoenda hospitali nikaambiwa bwana kitaribika kifua chako. Kifua chako kitaumia, kifua chako kitaoza. Sasa hicho kifua gani tuzungumzia? Sio kifua iko, unakaba. Swala ukaba mdogo wangu sipo nalo. Mimi nimeoa mdogo wangu na mke. Eh? Mke wangu yupo nyumbani. Nikakabe, sasa kiko hata amesikia mwenyewe. Simaanishi ukaba hivyo. Eh. Aa. Yaani kifupi kwamba shemeji unaishi naye vizuri. Ah, shemeji yako anaishi naye vizuri. Akienda kwenye MC wake, anaenda na shughulika kwenye MC MC na rudi. Au umesikia kavua dela kwenye MC huko? Hapana. Kaeka kichwani. Bora ngekupa. Mambo gazalani. Bora ngekupa mvua dela. Mm. Kidogo tungesema kidogo kapitiwa. Eh, kumbe nini tatizo mdogo wangu? Hebu nyosha. Hebu usizunguke zunguke mdogo wangu. Nyosha. Nyosha maelezo. Vizuri kaka yako sina michezo ya ajabu ajabu siji rekodi kama mwili yako mimi wewe sema nini umekiona maana sasa hivi kama una connection vitu vinakujia tupapo kifungua data tukula bwi kula bwi vimeingia ko sema unamfahamu yule dogo mweupe mweupe yule mhm mm yule eh anakaa hapo chini mwanashemeji anatembea na na yule kijana mweupe yule dogo mweupe yule mtaa pili hapo mta gani mta wa pili hapo sio kama wanatembea kwamba wanasindikizana wana, wana sokoni mm. wanasindikizana suji saluni hakuna wana mahusiano hiyo hiyo nini hiyo 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 nini ona wei ona yei yabu 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 ya
Yabu 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 ya. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Le jabulugu. Hey, le jabulugu. Hey, le jabulugu. Punguza pressure. Nikwambie kitu mdogo wangu. Ndiyo. Mimi mdogo wangu kabla nikwambie kitu kimoja ambacho ukijui. Mimi mdogo wangu ni mkabulu. Huku mimi nimevamia tu. Sasa kama ni mkabulu mdogo wangu ndio maana unavoongea tu vitu vya kijinga. Mashetani yangu yameanza kuja kizulu. Isindaba. Mwah. Kunjani wena. Bamfeto. Mwiburu. Sasa inaua yule. Ndio maana brother nilikuuliza una kifua, una kaba. Mimi naua yule. Naua na mke wangu. Wote naua. Ndio nishakuambia nauya. Kumbuka kuna jela. Nauya. Kumbuka kuna jela utanakutana na mheshimiwa. Ndio nishakuambia. Kamaona ni apiza basi. Sasa. Nakwambia mdogo wangu nashukuru kwa kuniambia una ushahidi. Sina ushahidi sana ila tetesi zilizopo mtaani. Ndio hizo. Sisikia. Nimeona sio vema. Nimesikia nisikujurishe na wewe. Sawa sawa. Sikia ni kwambie mdogo wangu. Mimi zamani nilivyokuwa kwetu sauzi nilikuwa na tinja mbuzi mbuzi wa tatu wa nne kuwa na damu jambo la kawaida na huwa mke wangu na huwa na huyo mtoto mweupe wote na chinja kumbuka kuna jela jioni ya leo jioni ya leo kama unatakaoenda jela ukakutana na mheshimiwa kule sawa haina shida nashukuru kwa kuniambia nashukuru kwa ombea wako mdogo wangu Du, nishakuwa mbea sana. Sana. Ah. Upuazi sana mdogo wangu. Shomi, najua kila kitu ulichokifanya. Kila kitu nakijua. Wewe wa kutembea na dada yangu kweli? Eh? Sinakuuliza. Wewe wa kutembea na dada yangu? Eh, eh, hebu nisikilize kwanza, sawa? Mimi sio mpuuzi. Mimi na akili zangu timamu juu. Unavyoongea hapa, ongea kwa step ili ni kuelewe. Yaani unamaanisha mimi natembea na dada yako wewe mimi. Kwa nini mimi naongea na nani? Yaani wewe nakuletea mashtaka na kuambia dada yako anatembea na shemeji yangu na wewe unaenda kutembea na dada yangu kweli? Vanessa nisikilize. Usimwamini mtu yote kwenye dunia unajua. Sawa. Yaani mtu akikufuata akikwambia kitu chochote usikae kumwamini. Sawa. Kila mtu ana lengo lake unajua. Na mwenyewe unafahamu vizuri. Yaani wewe unanisubirisha, unaniambia mimi nivumilie, niende shule kumbe kuna mambo yako unayoyafanya, si ndio? Eh? Okay, nisikilize nikwambie. Sawa. Tena nisikize kwa makini. Mimi sio mpumbavu wala sio mpuuzi. Sawa. Ningekuwa mimi naendekeza sana mambo hayo muda wote ambao unanihitaji wewe ungekuwa unanipata. Na na hii silo nalifahamu kabisa. Sawa. Kuna kitu ambacho kilitokea ndio maana ikawa hivi. Wewe unafikiri dunia ina siri eh? Unafikiri wewe afanye huko mimi sitakuja kupata taarifa? Nimeambiwa kila kitu. Yaani we dada yako anatembea na shemeji yangu. We unatembea na dada yangu mimi, si ndio? Okay, nisikize nikwambie sasa. Sawa. Kuna kitu behind kipo. Basi nipe muda basi ni ili unielewe vizuri au nikueleweshe. Sikiliza nikwambie. Kwa hiki ulichokifanya utajutia. Sawa eh? Utajutia. Vanessa nisikilize. Nisikilize basi. Nisikilize basi tuongee. Sisi tunaongea tu tunaelewana Vanessa. Sitaki. Oa Vanessa. Nani? Wewe ni mimi. mwingine mimi. Unajua mdogo wangu unachokifanya utakuja kupata tabu. Na sio tabu, utakuja kupata tabu sana. Mdogo wangu unachonitafuta sasa hivi ni kitu kikubwa. Unatafuta balaa ambalo ipo siku utakuja kujuta. 
na sio kujuta wewe tu atajuta mpaka mama yako mzazi na baba yako mzazi swala unalolifanya sasa hivi kaka nisikilize kwanza sawa bwana unaonapiga piga makelele afu sija kuelewa hebu nenda kwenye point moja kwa moja bwana hey. mdogo wangu hivi 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 maana sikuelewi ujue kwenye point eh hey, nenda kwenye point kwenye point umeshajua point nimegonga wapi kwenye point yangu iko wapi ushaelewa kisa point yangu iko wapi najua umeshajua sasa usije ukanitafuta mimi ni gombani na baba yako pale gengeni ni shu ndio hata kwenda kununua dagala mimi nakwambia kabisa shomi unanitafuta kitu ambacho cha undani mimi nimeshapata kolu zako zote detail zote ninazo unatembea na mke wangu wewe mbona mdogo wewe afu wewe mweupe kabisa yani shomi kumbe kila siku mimi na kuheshimu afu mwenyewe kumbe akili una una akili timamu eh kumbe ndio ulivyo ah eh sina akili timamu eh mimi sina heshima eh mimi nina heshima mdogo wangu labda nikwambie. Ila ipo siku kama nilipoteza muda kuja kwenu hapa. Kukufata wewe, kukuelekeza mazingira hayo. Wewe ipo siku wewe, mama yako, baba yako na dada yako mtakuja sehemu kunifuata mimi kunyomba samani. Chumi, unataka nigombane na baba yako? Baba yako ananipigia simu wewe unaingia jando. Baba yako ananiambia njoo maana inaingia jando. Na kuja pale mimi na kuangalia. Wewe Chumi, unaleta dharau unatembea na mke wangu kisa wewe ni mweupe una ndevu si ndio hivyo eh ah wewe sema si ndio hivyo brother mimi sikuelewi ujue sawa sawa ulitaka kipindiki labda ninavyokuingiza asuna nikukata kidogo nikutoe kipande kikubwa tu sio kidogo dogo yani unataka nikufanyie lomba mbaya lakini nimekufanyia vizuri leo lomba yako nilifanyia mimi yani wewe ume wako ndio unaonesha kwangu mimi yani si ndio hivyo kwamba bwana eh mlivyotufanya kwenye suna ndio hivi si ndio hivyo bro wewe una point ujeza kuongea sawa ushaishiwa point Afu umekuja unalalamika ama unakuja unanigongea ndani huko mimi nimelala unaniamsha point ya una kuongea. Mm. Sawa. Afu leo ndio nimegundua kwamba wewe kidogo wa mnazo. Mimi eh. Inawezekana kwa wewe mwezi mchana. Mimi eh. Sawa. Haina shida mdogo wangu lakini kama nilivyokuambia siku utakuja siku utakuja utakuja kwangu kulia sio wewe tu peke yako mpaka na wazazi wako. Alafu labda nikwambie tu mdogo wangu. Unajua kama umeangalia movie ya Squid Game umeelewa eh kama umeiangalia ile movie basi mimi ndo nimetoka kwenye ile movie tulikuwa watu hamsini na tisa nimetoka mimi na ile suti ya mwisho aliyovaa mshikaji ndo hii hapa ninayo mimi kwenye game la Squid unamjua alotoka kwenye game mimi sitaki maneno mengi ah. sawa basi tutakuwa jangalia hiyo wewe una pointi nenda na mambo yako ni mimi hapa nimeanza kwenye gololi mdogo wangu nimetoboa nimekuja kwenye mchezo mchezo kwenda ganda nikaganda kuna mwamba ali kama yule mwala mwindi yule mwindi alinishika hivi kanishika hivi nikatoboa mdogo wangu nikaja kwenye vikababu vile vikababu tunachonga chonga mimi nikapata mwamvuli nikagundua kitu kimoja kula mbalamba nikaamba 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 nimetoboa tukajadi kwenye vio so pale jeshi hapa tukajadi kwenye vio vio mangano mangano vimaguka maguka meguka meguka nimetoboa nimekuja mwicho kwenye vi na mchoma mtukisu na mchoma mtukisu sasa tumeanza kwenye kula hapa tumekiwa vitu tunakula unachiwa kisu sasa kile kitu nitakuja kutoboa wewe. Ona unakuta kuta watu nasumbua sumbua bwana. Haina shida mdogo wangu. Hii suti ujui eh. Hii suti ndio mara mwisho jamaa ameenda pale saluni ameenda kuulizia nywele nywele gani anataka wewe. Nikachagua nyekundu. Na hii suti kama unakumbuka nataka kwa mzee, mzee mpaka namuuliza mzee. Ili game kwa nuna maana gani utasha hivi? Mzee ana dedi. Basi ona ondoka, ona dedi. Kama alinifundisha mzee pale usiwe na huruma, yule jamaa yule ala chini kule. Mimi nakuua. Kwa sababu ya
Nimeshindwa kuvumilia hizi zalau na aibu Najua kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Shemeji ametembea na rafiki yako wewe kipenzi. Shemeji huyo huyo akanilazimisha mimi nikatembea naye. Na we dada umetembea na Shomi ambaye alikuwa ni mpenzi wangu mimi. Kiukweli nimeshindwa kuvumilia hiyo aibu. Nimeamua kuondoka. Hujafundwa wewe eh? Eh? Wewe hujaambiwa wewe huko eh? Mtu nakwambia na kuelekeza tukae nyumbani tuongee vizuri. Ukorofi. Hivi we, kutembea na yule yote haitoshi. Kwa hiyo umeamua kutembea na mdogo wangu, wewe umetembea na Vanessa. Wewe, wewe ungetoka na mtoshi wa mali kile cha ope kile? Si bora yule yule mzuri, yule mzuri kuliko wewe. Sasa umetembea na Vanessa na nini? Mtu mwenyewe anata nyama mdogo wangu yule. Kakauka kau, wewe wako na kutembea naye. Kwangu umekosa nini? Au labda kwa yule bonge ulikoenda umekosa nini mpaka ukaamua kumchukua na Vanessa? Mm, sasa kama tukomoane, tunakomoana. Chinji kuchinjila anga. Na maana wewe nitakapojifungua mtoto wa kike pia utatembea naye. Na mwanangu mimi wewe. Eh, kwa sababu wewe ujielewi. Kama yule pale ana mwili kama mimi umeenda kutembea naye. Na yule naye utakuwa amekuvutia na nini? Ndio mfano umebatika ndio Mungu akujalia umezaliwa mtoto wa kike ndio umetembea naye. Na wewe kidogo kama tunatembea nayo yule mtoto utembea sikama mwanao tu. Si bora yule anaonekana na muonekano. Mdogo wangu kile kifupi fupi hata nyama akina na kile umekitamani. Si bora kile yule mtoto mweupe mzuri kuliko wewe nenda. Na ninaondoka. Kwa sababu kuchukua ngazi tuli yangu. Hamna hata kitu cha. Acha vitu vyangu. Kuna box yako msogea. Nenda nenda kaniloge na box. Nenda kaniloge. Kuloge ni kuloge una nini wewe? Shuka unachukua shuka injifunike ngumi. Unachukua shuka. Hamna shuka mo. Unachukua shuka. Hamna shuka msogea huko. Baki hapo na sirudi tena lione kwanza. Na maji sijui utachota na nini na ndoa naondoka nao mabeseni naondoka nazo. Chujiwa hilo. Huo mchujiwa hamna kitu. Kwanza beseni yenyewe bovu hilo. Beseni shaka tika pembeni. Yaani hapo utachukua hamna. Hilo fuko sawa sawa unachukua kwa sababu hilo fuko kwa tia panya tunajezana mlima viko ya panya. Shuka yenyewe hamna kitu hilo shuka. Shuka shafutia futia sana hilo maji. Kwa nini wewe kuna nini mungu kuna vitu? Ilo chujio ndo leti maji tutaekea wapi dumu hilo? Hapa usudi tena. Nisije kusiati wote kitanda cha kwetu wote, si ningie mto, nikalalie, 
chini geti godoro ukiondoka muondoka kurudi pancha hiyo atashobo Wala fina 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 f